Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Bueno, pues vamos a empezar con esta bolsita Y para comenzar vamos a utilizar un nudo corredizo El nudo corredizo, si es la primera vez que lo vais a hacer Lo he enseñado en un montón de vídeos Y tengo un vídeo donde lo enseño paso a paso Y luego lo que vamos a hacer son las cadenetas En este caso vamos a hacer 21 cadenetas Esto es para el tipo de bolso que yo estoy haciendo eh, Si queréis hacerlo para algo más grande para algo más específico, por ejemplo, de decir, vale, quiero esta bolsa, pero quiero que sea para la compra, o quiero, porque me gusta con el asa, pues que sea una bolsa para el, eh, el ordenador, o para la tablet, o algo así, ¿vale? O para libros, eh, entonces tendréis que adaptarlo a ese tamaño, ¿vale? Yo este tamaño que estoy haciendo es para un bolso para niño pequeño, ¿Vale? Y lo que vamos a hacer después de hacer las 21 cadenetas es vais a ir a la segunda cadeneta desde eh, la aguja y vais a coger el rabito de atrás, o sea, lo que está por debajo de la V, lo que realmente une un punto y otro. Eh, va a ser un poco difícil eh, introducir la aguja ahí al principio. Podéis ayudaros con una aguja un poco más eh, pequeña. Si lo veis demasiado eh, complicado, ahora mismo tenéis que pensar que estáis forzando un punto que normalmente no se utiliza. Ese punto normalmente es lo que se queda abajo y donde se trabajan el resto de puntos, ¿vale? Y ahí vais a hacer un punto bajo. Vais a ir al siguiente y vais a hacer un punto alto. Este bolso es una repetición, este patrón es una repetición del mismo punto constantemente. Es una combinación entre puntos bajos y puntos altos. Lo bueno de este punto es que vamos a trabajar todo de un golpe. No vais a hacer dos paneles y los vais a coser, no, no, no. Vamos a trabajar el bolso entero de un golpe. Por lo cual en esta primera vuelta vais a ver ahora cuando lleguemos al final, después de hacer nuestras combinaciones en ese puntito de atrás de un punto alto, un punto bajo, que eh, vamos a tener que hacer un aumento para crear la curvatura de lo que sería eh, nuestro bolso, porque si lo quedáis directamente como está, pues no va a quedar muy bien. Podéis probar a ver cómo os queda, ¿vale? Muchas veces a mí me gusta eh, envalentonaros a que, a que probéis, ¿no? Cómo son los cambios de qué pasaría si no hago esto, qué resultado me daría, y así es como se aprende un montón de veces, porque realmente aprendes el motivo por el cual ciertas cosas se tienen que hacer como se deben y aunque a lo mejor estemos aquí explicándolas y tú dices, ya, pero ¿por qué tengo que hacer esto? bueno, pues hay un motivo y ahí a lo mejor lo descubres eh, y como digo, el motivo de hacer este cambio entre puntos bajos y puntos altos es que vamos a crear una textura en nuestro eh, proyecto muy bonita y el motivo por el que hay que hacerlo eh, de manera redonda es porque Todas las vueltas tienes que estar hechas desde el mismo lado del bolso. Si sí, eso tiene algún sentido. O sea, vamos a decir, siempre tenéis que trabajar el lado derecho o el interior. En este caso es el interior de la bolsa. Estamos trabajando el interior. Entonces, si en algún momento trabajaseis el exterior, ya no quedaría la, texta, la textura como debería de quedar. La textura quedaría modificada porque en una vuelta estaría de una manera y en otra vuelta estaría de otra manera. Entonces, hemos llegado al último punto y como veis, lo que vamos a hacer es Seguir trabajando el mismo patrón, los mismos puntos, pero estamos trabajando tres puntos dentro del mismo. O sea, en el último que tocaba un punto bajo, he hecho un punto alto y he hecho un punto bajo. Y ahora me voy a mover al siguiente, que está justo después del nudo corredizo que hemos hecho al principio. De nuevo, va a costar un poquito, porque va a estar un poco apretadito eh, el agujero, ¿vale? Y lo que vais a hacer es el siguiente punto que os toca, ¿eh? que en este... A ver... En este caso, por la cantidad de puntos que tengo yo. Si tenéis más puntos o menos puntos, a lo mejor no es así. Pero para mí en este caso era un punto bajo, por lo cual he hecho punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto. Y ahora me toca un punto alto en el punto del nudo corredizo. Y a partir de ahí vais a seguir trabajando lo mismo que habéis hecho hasta ahora. Un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Y os recomiendo que, como estáis viendo en el vídeo, que cojáis la coletilla con vosotros y que la empecéis a esconder. ¿Por qué? Porque de esa manera estáis asegurando el proyecto y ahorrándoos el tener que hacer ningún tipo de costura al final. Porque si ahora mismo estamos trabajando en círculo para ahorrarnos el tener que estar eh, cosiendo dos paneles, pues imaginaros si encima también tenemos que estar tapando la coletilla y que no se note. Mientras que aquí ahora mismo la aseguráis muy bien entre los puntos 
y desaparece de tal manera que muchas veces es casi muy difícil saber para qué lado se ha ido o dónde está y si se os queda un pelín fuera pues fácilmente y con mucha seguridad pegarle un cortecito porque ya si habéis dejado una buena coletilla os debe de haber llegado más que de sobra para forjarla con el resto de puntos bueno una vez que hemos llegado al final tenéis que tener un poco de cuidado vale de aseguraros en qué punto estáis porque a no ser que estéis contando no queréis veros de que os estáis metiendo en el punto anterior para eh, o sea en la vuelta anterior vamos a decir que es la misma vuelta porque estás vuelta uno pero eh, entendéis lo que quiero decir verdad en el otro lado de las cadenetas entonces una vez que hemos llegado al final, tenéis que volver a hacer un aumento, igual que habéis hecho un aumento en el otro costado, porque queréis que os quede la bolsa exactamente de la misma manera, ¿vale? Entonces, tenéis que crear el aumento de manera igual que habéis hecho en el otro, siguiendo el punto que os toque en ese momento. Entonces, en este caso yo estoy haciendo punto alto, punto bajo, punto alto, pero es que a lo mejor vosotros estáis totalmente en lo opuesto, igual que yo he estado en el otro lado. Tener eso en cuenta, ¿vale? Y luego, una vez que ya habéis terminado eh, toda la vuelta entera, vais a hacer un punto deslizado para unir eh, un costado con el otro. A ver, yo sinceramente, para cuando son bolsas, monederitos y cosas así, me encanta hacer este tipo de vueltas, las vueltas que son de eh, crear todo en una unión, porque cuando estáis creando textura, mirar aquí os lo estoy enseñando cómo se ve la diferencia, eh, ahora mismo no se ve mucho, pero vais a ver según vayáis avanzando con las vueltas la diferencia. Eh, la verdad es que queda muy bonito y no sería posible si no se estuviese haciendo todo de un golpe, ¿vale? Yo en este caso, porque ahora no lo parece, pero según vayáis avanzando va a llegar un punto que os vais a perder un poquito de dónde está la primera cadeneta, dónde está el último punto y demás. Entonces eh, yo me gusta poner un marcador y ese marcador se va a quedar ahí hasta que yo termine la vuelta y una vez que haya terminado la vuelta le voy a cerrar el punto y voy a volver a ponerlo de nuevo ahora, ¿cómo vais a empezar cada vuelta? bueno, pues la vais a empezar haciendo el punto opuesto al que hayáis utilizado anteriormente lo que quiere decir la vuelta anterior la hemos empezado en un punto bajo ahora vais a empezar en un punto alto y vais a seguir punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto todo la siguiente vuelta cuando empecéis después del punto deslizado la vais a empezar con un punto bajo y la siguiente con un punto alto. Y así sucesivamente hasta que creéis el tamaño necesario que eh, vuestro proyecto, vuestro pedido que os hayan hecho o vuestro ejemplo que queráis hacer para pues, utilizarlo, para ponerlo en las redes sociales y demás y luego pues eh, venderlo eh, en demanda, pues eh, va a depender todo de para lo que lo estéis haciendo, o sea, eh, yo os puedo dar ahora mismo una idea del tamaño este como es, porque yo sé que muchas veces gusta, ¿no?, que es verdad que vemos los vídeos y luego nos ponemos a hacerlo y es como, mmm, ¿por qué se ve tan grande o tan pequeño en el vídeo y el mío es enorme o súper pequeño? Muchas veces pasan, ¿vale? Entonces sí que es verdad que a mí me gusta ser clara con, con medidas y con puntos y demás para que lo tengáis en cuenta. Yo tenéis que pensar que este proyecto lo estaba haciendo... Eh, como un muestrario, uno para el vídeo y dos para una muestra eh, y lo estaba haciendo para mis hijos eh, los cual pues eh, tienen 7 y 5 años eh, la única variación que he tenido que hacer es el asa del bolso simplemente porque para mi hijo que es más bajo eh, el asa que había creado para mi hija a él le quedaba pues casi a la rodilla el bolso entonces vamos a decir que no era eh, como yo quería por lo cual había que modificarlo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Para que lo estéis haciendo, eso es lo que os va a determinar el tipo de vueltas que tenéis que hacer y eh, también tenéis que tener en cuenta el asa para la hora de la longitud porque, por ejemplo, si vais a llevar algo que es pesado, ¿quién quiere llevar un asa eh, demasiado larga, no? Eh, que queramos o no, hace que todo pese un poquito más. Entonces, como veis, la manera de seguir es muy simple, mientras que, como digo, eh, tengáis en cuenta el punto que habéis trabajado anteriormente. A ver, es muy fácil de ver eso, si veis que simplemente tenéis un hilo, dos hilitos ahí, eso, dos hilitos, sí, representa 
un punto bajo, pero si veis que está como un hilo y en ese hilo está como algo enrollado, eso es un punto alto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, eh, a veces me es muy difícil eh, explicároslo, siempre lo visual es más fácil, pero se nota mucho, es igual que, ah, otra cosa que me acabo de acordar, eh, un punto alto, si lo abrís, vais a ver un hilito entre un costado y el otro, mientras que el punto bajo no lo tiene. Esa es otra manera de saber si es un punto alto o un punto bajo el que habéis trabajado. Entonces, como digo, la manera de seguir es, eh, yo en este caso, eh, os lo voy a medir ahora mismo, eh, este proyecto tiene casi unos 11, 11 y algo de centímetros, y la altura va a ser exactamente la que vosotros necesitéis. O sea, como veis, yo aquí ya estoy más avanzada en el proyecto. Y ahora voy a hacer algo que en el bolso que hice, este amarillo que hice para mi hija, al final cambió de opinión y no se lo hice. Pero en el de mi hijo sí que lo hice, que es poner un botón. Entonces os voy a enseñar cómo hacer para hacer el agujero de un botón. Porque tenéis que tener en cuenta que hay una forma hecha de, del bolso y que no podéis simplemente venir y... ¿Podéis contar los puntos? Sí, estoy de acuerdo con ello. Pero también es verdad que tenéis que tener muy claro cuál es el centro. Entonces, lo que vais a hacer es... Vais a hacer puntos bajos hasta que lleguéis al punto que sabéis que es vuestro centro del de proyecto para crear ese agujerito donde os va a poder entrar un botón, ¿vale? Entonces, eh, esos puntos bajos, como digo, los vais a trabajar una vez que digáis, ok, aquí es donde está el centro, lo que vais a hacer es, vais a hacer dos cadenetas, os vais a saltar dos puntos y vais a seguir haciendo puntos bajos. Entonces, ese espacio es el que estáis creando para que se introduzca el botón después. Y una vez que hayáis hecho eso, tenéis que volver de nuevo a hacer otra vuelta más con puntos bajos. Entonces, de lo grande que queréis que la bolsa sea, todavía os quedan entre dos y tres vueltas más para completamente terminar el proyecto. ¿Por qué digo dos y tres vueltas más? Bueno, porque vuelta número uno que tenéis que hacer extra es esta del botón. Vuelta número dos es la de asegurar ese espacio del botón, por lo cual tenéis que hacer otra vuelta más en puntos bajos y cuando lleguéis a la parte de que habéis hecho las cadenetas, ahí vais a hacer dos puntos bajos y yo os recomiendo, os recomiendo, pero esto queda totalmente en vuestro proyecto y en vuestro efecto final que le queráis crear a la bolsa, es hacer una vuelta entera de puntos deslizados. ¿Por qué? Pues porque haciendo puntos deslizados se asegura el proyecto, se sella un proyecto, se crea una forma, un trenzado en la parte superior del proyecto que, bajo mi opinión, hace que quede muy fino, hace que quede muy natural y claro de que está terminado ese proyecto, mientras que cuando no hacéis eso, Básicamente, eh, para mi opinión, el proyecto no está terminado. El proyecto le falta algo, una vuelta o algo, porque eh, muchas veces, a no ser que estéis haciendo un proyecto muy, muy pequeño, vais a notar que eh, se queda un poco abierto el punto, entonces eh, no estás totalmente sellado, mientras que el punto deslizado de verdad sella ese espacio y crea un, como digo, se, se ve como una trenza 3D eh, sobrepuesta eh, por encima de lo trabajado, y se nota un montón que lo habéis hecho, ¿vale? Eh, a mí, como digo, personalmente es lo que me gusta, lo hago en todos los proyectos que hago, hago esa vuelta de puntos deslizados, pero de nuevo es algo eh, totalmente bajo vuestra decisión, eh, de nuevo, si estáis creando un ejemplo, pues hacer eh, a lo mejor la mitad de ello, hacerlo con, con el punto deslizado y la otra mitad no, así podéis ver los dos y cuando estéis de verdad haciendo el proyecto, pues ya decidís si vais a ir a por los puntos deslizados o no, porque bueno, pues siempre eh, eso es lo bueno, el crear vuestro propio estilo, el coger ideas y de ahí modificarlas de manera que 
eh, quede muy único y muy personal ese proyecto. Eh, ahora, eh, os estoy enseñando aquí, mirar este en total eh, se me han quedado eh, 15 centímetros de altura. Eso es lo que he hecho. Eh, ¿Queréis hacer más? Adelante, pero no deberíais haber hecho lo del botón todavía, ¿vale? O sea, lo del botón se hace cuando ya estéis seguros de que habéis terminado con el proyecto que estabais haciendo. Ahora, una vez que hemos eh, finalizado el proyecto, estamos totalmente seguros de dónde estamos y de que ya eh, no queremos trabajar uh, más puntos ni más vueltas y que los puntos deslizados ya están y todo... Tenéis que pensar que el primer punto donde empieza y termina el proyecto, eso no va a estar en una esquina. Eso normalmente está en, en un costado, eh, muy cerca de un lado, pero a lo mejor en el opuesto de lo que sería la parte frontal de este caso, donde está el agujerito del botón y demás. Al punto al que voy de todo esto es que ha llegado el momento de crear el asa. ¿Podéis crear el asa totalmente despegada del proyecto? Sí, lo recomiendas, uh, sí y no, es todo depende de la maña que tengáis, es todo depende de el propósito de la bolsa, voy a decir que si va a ser algo que va a estar muy muy pesado, algo como libros o compra o algo de que ¿Sabes lo que os digo? ¿Verdad? Que va a pesar mucho. No os recomiendo de que hagáis el asa por separado. Al contrario, os recomiendo de que lo hagáis lo más justo y ajustado al proyecto posible. En este caso, quiere decir que empecéis y terminéis el proyecto cosiendo directamente al proyecto. O sea, en vez de estar cortando ahora hilo, literalmente de que estéis trabajando en, en el mismo proyecto que ya habéis empezado. Porque eso se asegura de que, a no ser de que se os rompa el asa, no tenéis la posibilidad de tenerle miedo a... ¿Y si se descose? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y cuando estamos vendiendo cosas así manuales y demás, la verdad es que ese es uno de los grandes temores, ¿no? El hecho de... ¿Y si se rompe? ¿Y si se afloja? ¿Y si no queda como yo quería? Etcétera. En este caso, eh, yo sí lo he cortado. Eh, vamos a decir que hubo un tiempo donde al principio nada más que iba a dejar esto como está... No tenía pensado ponerle asas, eh, pero se me ocurrió que... ¿Por qué no? Entonces, a la hora de hacer el asa, eh, yo en este caso sí que lo he hecho por separado, pero tal vez no lo hubiese hecho por separado si hubiese estado 100% segura de que este proyecto lo iba a llegar a cabo con asa. Porque como digo, hasta este momento estaba repensándolo, no lo tenía muy claro... Eh, si quería dejarlo solo como estaba así para ser como una funda de un móvil o una funda de una Kindle pero decidí al final eh, hacer el asa entonces lo primero que tenéis que hacer es encontrar los dos centros encontrar dónde está el punto que crea el centro y de ahí vais a coger los dos puntos a cada costado de ese punto central eh, vamos a trabajar en Eh, me he perdido <risa> vamos a trabajar en los tres puntos entonces vamos a trabajar en el punto que está al lado de ese centro en el del centro y en el del otro lado si eso tiene algún sentido, a veces por eso me pierdo porque intento explicar tanto de un golpe que, que yo sola me lío entonces, como veis si sí, no hemos trabajado el asa de un golpe pero nos estamos asegurando unos cuantos puntos, ¿vale? No vayáis a trabajar el asa totalmente por separado y luego volváis al bolso para rematarlo, ¿vale? Intentar hacerlo eh, de esta manera, eh, que es eh, eh, trabajando dentro de ese punto. Eh, lo que se va a volver un poquito complicado es al otro lado, cuando tengamos que unirlo, porque queréis terminar de unirlo y terminar de trabajar directamente en el proyecto no queréis tener que coserlo porque entonces en un lado se os va a ver una unión cuando en el otro lado se os va a ver un corte también por eso tenía ganas de cortarlo porque quería que los dos lados se viesen igual en el sentido de la forma si yo empiezo a coser directamente con el proyecto de un costado 
y del otro no, se va a notar cuál es uno y cuál es otro, mientras que de la manera que lo estoy haciendo, los dos son uniones al proyecto base que es la bolsa. Entonces, van a quedar igual los dos lados y debería, solo digo debería, de ser imposible para vosotros saber eh, cuál lado es cuál. Bueno, vais a trabajar puntos bajos en todos esos primeros puntos eh, para hacer una base en la primera vuelta. Vais a hacer una cadeneta, vais a girar el proyecto y de nuevo vais a volver a hacer puntos bajos. De nuevo, otra cadeneta. ¿Y qué hacemos? Pues volvemos de nuevo a trabajar puntos bajos. No nos vamos a sobrecomplicar con el asa, eh, ni vamos a querer intentar hacer maravillas y formas y demás. No os lo recomiendo eh, si sois súper pros y decís, ah, yo esto lo puedo hacer fácilmente. O de decir, vale, eh, pero es que he hecho la parte de abajo de una manera y quiero la textura también arriba. Bueno, well, me ha salido muy inglés eso. Eh, es un poco complicado por el simple hecho de lo que os he explicado antes el hecho de hacer vueltas y girar y girar y girar eh, y pretender de que quede el mismo punto, eso va a ser muy complicado simplemente porque estáis trabajando del derecho y del revés, del derecho y del revés. Recordar que la bolsa que hemos hecho, la hemos hecho toda en una misma dirección, por lo cual era fácil hacer el efecto del punto uno del derecho, uno del revés, perdón, uno del derecho, uno del revés, no, un, un punto alto, un punto bajo, simplemente porque estábamos trabajando en círculo. Como digo, vais a seguir haciendo tantísimas vueltas de asa como sea necesario para el proyecto que estéis haciendo. Yo en este caso, como tenía a mis hijos conmigo, pues les iba midiendo y iba viendo a ver, vale, a qué altura le está quedando el bolso, eh, lo queremos más alto, lo queremos más bajo. Eh, pero yo sé que, bueno, pues que muchos de vosotros no tenéis esa posibilidad que se lo estáis a lo mejor haciendo a alguien que ni conocéis. Entonces es muy importante, por eso os recomiendo que siempre lo hagáis cuando alguien os haga un pedido online o simplemente le decís, eh, este es el tamaño que tengo, esto es lo que vendo y punto. O eh, tenéis que pedir eh, las medidas exactas de esa persona. O sea, en este caso yo le diría, es un bolso para un niño, para un adulto, o cómo. Y luego a lo mejor diría, vale, más o menos la edad. Eh, entonces, todo eso lo tendría en cuenta a la hora de la altura y demás, para saber la longitud del asa, para que la bolsa quede eh, donde debería, ¿vale? Entonces, eh, yo os voy a medir ahora cuánto mide el mío, pero como digo, todo es muy variable por el hecho de que eh, todo depende de para qué y para quién el, el, esta bolsa está dedicada eh, y está hecha eh, para ahora una cosa con la que yo y muchas veces me pasa simplemente porque estoy delante de la cámara y como que intento enseñaroslo todo pero me cuesta girarme y demás lo más complicado es y lo más que tenéis que tener en cuenta ahora mismo es que el asa esté derecho. Porque lo último que queréis es trabajar la última vuelta y daros cuenta de que el asa está girado. Entonces, aseguraros muy bien de que el asa está en el sitio donde debe de estar. Podéis trabajar del derecho, podéis trabajar del revés, lo que os sea más fácil, mientras que, como digo, os aseguréis de que el asa está como debería. A no ser que por algún motivo hayáis decidido que queréis hacer un asa curvo y de que quede una forma de que, vamos a decir, pues eso, el asa no vaya a vuestro alrededor de manera recta, sino que se curve un poco, ¿vale? Y luego lo único que tenéis que hacer ahora mismo, pues son puntos deslizados para sellar el proyecto y con esos puntos deslizados os debería de bastar más que de sobra, porque vamos a coser esa coletilla eh, para sellar el eh, proyecto de nuevo que sentís que necesitáis algo más bueno pues dejar a lo mejor una coletilla más larga y darle una puntadita como ya habéis hecho esos puntos y ya habéis unido el proyecto a, a asa bueno pues no pasa nada por añadir unos puntitos y, y hacerlo eh, un poquito más seguro en vez de simplemente con los eh, puntos bajos 
que estamos haciendo en este momento en el vídeo. Pero como veis, es un bolso súper fácil, es muy adaptable para cualquier tipo de proyectos. O sea, como digo, si lo estáis haciendo tanto para vuestros pequeñajos como para vosotras, como para una bolsa de la compra, como para guardar un ordenador o cosas así, es súper fácil. Y la única variación que tenéis que tener en cuenta es para qué está. O sea, que la altura y la anchura sea la necesaria para el objeto que queréis guardar. Es lo único que necesitáis. Una vez que es conseguido eso, eh, lo tenéis listo. Y como digo, eh, luego otra cosa a tener en cuenta es el asa de que esté recto y de que sea la longitud necesaria para la persona a la que se lo estáis haciendo para que no quede ni muy largo, ni muy corto, ni muy nada. Lo del botón, ¿que queréis hacer algo? Pues eh, podéis coser un botón al otro costado y nada más que sellarlo. Yo en este caso, como digo, mi hija cambió de opinión, ya no quería más lazos, ya no quería más eh, botones ni nada de nada, por lo cual se quedó así. Mientras que a mi hijo sí que le puse un botón y lo podéis ver en nuestro Instagram cómo quedó el resultado y yo os doy las gracias por haberos pasado y os veo muy pronto. Chao.